黄昏的终极任务，每半年召开一次的一点学院恳亲会将在今天举办，是仅限皇帝的学徒以及父母，以及曾获得过同样头衔的校友参加的活动。以正经界的大人物为首，参加者每个都是大名鼎鼎的人物，警备极为森严。在过去，西贵的情报机构曾数次试图潜入，但最终皆以失败告终。而这种失败只会加强对方的警戒。会场所在的智慧之塔，除了正面入口之外，只有几扇无法打开的窗户。从塔顶入侵过于明显，目前也没有任何一条深度足以潜入地下的管道。至于唯一的入口，则会进行彻底的身份确认和搜身检查，并且是有新型的探测仪。不管是变装通过，还是装监听器，都很困难。四周也没有比塔还高的建筑物，因此也不可能通过监视来读唇。如果目的是暗杀戴斯蒙德的话，黄昏有上百种方法可以完成任务，因为只需要潜入一次。但肖的目的是要和戴斯蒙德持续接触，取得他的信任，并挖出情报。但扮成名人暴露的风险太大，扮成家长难度就更高了。就算扮成校内人士和服务生，连对话的机会都没有。如果一旦留下疑虑，性格谨慎的戴斯蒙德可能再也不会出席恳亲会。果然，以劳埃德·福吉的名义接触才是最稳妥的。在塔外没有和戴斯蒙德接触的机会，黄昏也只好去寻找其他的可能性。因为下午的恳亲会，学校今天只有半节课，孩子们对名流聚集的恳亲会都非常好奇，去问达米安他的爸爸会不会参加。毕竟他的哥哥可是皇帝的学徒，但达米安的情绪却非常低落。昨晚他联系了他的哥哥德米特律斯，希望哥哥能转告父亲，明天的恳亲会结束之后，他想和父亲的中庭见上一面。哥哥答应转告，但也告诉他别抱太大的期望，父亲可是很忙的。几个女生缠着达米安，希望让自己的爸爸和戴斯蒙德打声招呼，被达米安凶了一顿。一听次子居然和邪恶的老大见面，阿尼亚瞬间兴奋起来。好朋友计划失败，他就直接跟踪次子去见他的父亲。可惜阿尼亚的跟踪技术烂到家了，达米安气得扭头骂阿尼亚。他从上个星期就开始跟踪自己到底是要干嘛，跟班一语道破，他不会是想对达米安的父亲谄媚才跟踪他们的吧？达米安恶狠狠骂了一顿阿尼亚后，气冲冲的走了。阿尼亚捏紧拳头想再去揍达米安一顿，而就在这时，阿尼亚突然听到了黄昏的心声。黄昏还以为阿尼亚是在用自己的方式和达米安和好，殊不知阿尼亚都快把人给得罪透了。不过他也得知了达米安可能和戴斯蒙德在场外接触。达米安跟着跟班到会场附近看热闹，正巧皇帝的学徒正协同家长前往会场，那一气质看呆了三个小屁孩。达米安很失落，决定还是不要和父亲见面了。父亲那么忙，怎么可能有空来见他？达米安准备去取消见面会，阿尼亚突然拦在他面前，露出招牌。嘲讽笑，他知道次子的害怕，达米安被吓到了。阿尼亚是能读懂他的心不成？阿尼亚赶紧改口，他知道达米安上次国语只考了五十分，他肯定害怕被父亲知道考得不好，因为阿尼亚也才考了十七分。他知道父亲不喜欢他，所以一直怕怕的。但是他喜欢父亲，所以相信父亲，就算他考得不及格，也会堂堂正正的拿给父亲看。阿尼亚的一番话让达米安放弃了取消见面会，红着脸去中庭等他的父亲。阿尼亚也尾随过去跟着等，贝奇又开始脑补，难道阿尼亚打算和达米安？结婚，所以要先和对方的父亲打招呼。于是决定陪阿尼亚一起等，见证他的决心。结果下一秒，阿尼亚倒地睡得流口水。贝奇就知道阿尼亚一点都不认真，他让管家把阿尼亚背到车上离开学校。路上和黄昏伪装的老师擦肩而过，黄昏提前仿制了阿尼亚的小羊挂件。傍晚的时候，恳亲会结束，确认戴斯蒙德动向后，黄昏卸掉伪装，装作寻找什么的样子走到达米安面前，问他有没有看到一个小羊吊坠，那是他女儿很宝贵的东西，因为在这附近弄丢了，所以哭着要他帮忙找回来。在黄昏的。安排下，挂坠早就被他放到了达米安身边。达米安把挂坠还给黄昏，问他是不是阿尼亚的父亲。黄昏装的第一次见到达米安一样，知道他是达米安之后，当场下跪，为阿尼亚开学典礼那天打了达米安的事情道歉。事后，他有去戴斯蒙德家的宅邸道歉，却因为没见到人而一直心怀愧疚。达米安被吓了一跳，赶紧说没关系。而就在这时，戴斯蒙德在保庇的簇拥下出现了，借着阿尼亚的借口，黄昏成功的戴斯蒙德面前做了自我介绍，为女儿从对达米安暴力相见的事向戴斯蒙德道歉。国家同意当党。党魁戴斯蒙德，黄昏看完了他的过去的新闻和电视上发表的所有言论，但当戴斯蒙德不出现在台前之后，能了解的方法几乎为零。为了取得戴斯蒙德的信任，让他对劳埃德这个人感兴趣，对什么有共鸣，对什么有愤怒，黄昏只能从这次的对话中摸索。黄昏本来想借阿尼亚打人的事和戴斯蒙德搭上话，却没想到戴斯蒙德居然还知道这件事，但却表现得非常宽容，说这只是小孩子之间的打架而已。随后笑着但强硬的拒绝了黄昏上门谢罪的请求。黄昏知道再纠缠下去只会造成。反效果，戴斯蒙德的不追究却让达米安非常难过。他受到了委屈，却被如此轻描淡写的掠过了。父亲不是更应该为他生气才对吗？达米安还想说什么，却在戴斯蒙德可怕的眼神下退缩了。但黄昏却认为达米安应该生气，他会彻底教育阿尼亚。
，但老师说阿尼亚实在是太胡闹了，他也不知道该怎么办才好。他深刻的感受到，想要完美掌控小孩是不可能的，不能够想着自己的孩子就应该有支配权，而擅自对孩子感到期待和失望。戴森蒙德认同了黄昏的观点，就算有血缘关系的孩子也只是别人，人与人之间永远不可能互相了解。黄昏露出了一个赞同的笑容，认为戴森蒙德说的没错，他的职业是精神科医生，但他觉得自己对患者的理解还不到一成。但即便如此，也不应该放弃理解的努力。阿尼亚总是会做出一些奇怪的举动，即使他不懂，你还是会接受阿尼亚的想法。虽然有时成功，有时失败，但他不会因此放弃理解。戴斯蒙德不也是一样，在百忙之中特地来和达米安见面了吗？黄昏又和达米安提起了之前的调查作业。阿尼亚对达米安的报告非常佩服，能在其中感受到达米安非常熟悉且尊敬父亲的工作。可以看出来，达米安是个非常聪明且孝顺的孩子。黄昏说自己之前对同一党的政策是站在批判立场上的，但是。在看完达米安的报告之后，他认为戴斯蒙德是真的在为国家的利益着想。经过这一番对话，戴斯蒙德认为黄昏是个有趣的男人，能让戴斯蒙德记住长相和名字。黄昏首次见面的目的就达成了。临走前，他希望达米安能把这一次的对话向阿尼亚保密。别看阿尼亚这样，他其实很喜欢达米安，一直想和他成为朋友。达米安羞得满脸通红。黄昏向戴斯蒙德告辞后，戴斯蒙德也准备离开。达米安突然想起了阿尼亚说过的话，鼓起勇气叫住了他的父亲，说他这次考试拿了星星，虽然国语只。考了五十分，但手工拿了金奖。戴斯蒙德夸赞了达米安，让他继续努力。虽然只是短短的一句夸赞，却也让达米安心花怒放。黄昏将得到的情报带回总部研究。回家的时候，阿尼亚还在呼呼大睡。黄昏无奈，阿尼亚还真的是没有烦恼。间谍过家家第二季完结。